皆さん、こんにちは。こんばんは。レオでございます。ここは沖縄県に来ております。これから、えー、このユイレール、沖縄都市モノレール、ユイレールに乗りまして、えー、とある公園ととある湖に行ってきたいと思います。まあ、衝撃的な名前というべきでしょうか。えー、そういった、ね、場所がございますので、皆様にご紹介したいと思います。ユイレールに揺られたどり着いたのはここマンコ公園と言いますえー、って感じなんですけれども、えー、マンコという、えー、湖があるんですね、まあ、正確に言えばこれ湖ではなくて干潟になるんですねなんでこんな名前になってしまったかという感じなんですけれども、まああのー、一応沖縄ではねあのそういう呼び方をしないらしくてホーミーって呼ぶらしいんですよまあ、沖縄だと、まあ、ホーミーと呼ぶので、まあ、そこら辺は問題ないと。で、もしこの公園でのニュースとかがあった場合、まあ、本土でね、まあ、本州とか、えー、そっちの方で、この公園のニュースがあった場合は、那覇市内にある公園という、えー、オプラートで包まれた表現で紹介されることがあるそうです。これが、マンコです。<笑>本当にれっきとしたちゃんと名前の湖ですよ。笑っちゃいけないですよ。ねえ、れっきとした。そしてここはマンコ公園でございます。ねえ、観光で来るところじゃないのかもしれない。いや、観光、公園だからね、普通の、それで普通の湖ですから。お願い、高齢男女のアヒルトロボがいます。見かけたら下手です。このアヒルたちを慈しむ、えー、懸命にお世話してくれる。マンコアヒルを、ま、<笑>マンコアヒルを守るかい。<笑>おい,<笑>いやいいんだけどいいんだけどねいいんだけどいいんだけど笑ってしまうよなという感じなんですけどねまあでもちゃんとしたこれ湖ですようん立派じゃないですかあんまり立派って言っちゃマンコを立派って言っちゃちょっといい店になってしまうけどいや別にそういう意味じゃないですよこの湖がねあの素晴らしいなってマンコが素晴らしいなって言ってるだけですなんでこんな名前になってしまったかもともとこの湖っていうのは名前は太古と言って、えー、呼ばれていたんですね、えー、かつてこの琉球王国の時代にはこの地は干潟でなく満々と水をたたいた水辺であり太古と呼ばれていたんですけれども1600年代半ばに琉球を訪れた、えー、中国の、えー、方がですね、えー、たくさんの水を、えー、たたいた風景に感銘を受け、えー、満々と水が、えー、たたいている水辺を満古と、えー、名付けたそれから、えー、マンコと呼ばれる、えー、湖ができたということになりまして、もともとは太古なんですね。いや、そのまんま<笑>マンコになってしまったということで、まあ、あの、れっきとした湖というか、干潟になっております。ということで、今回は、えー、沖縄県の、えー、湖、マンコについてお話しさせていただきました。ちょっとね、前から気になってたんで行ってみたかったんですけども、那覇空港からもね、えー、近いところにありますので、もし皆さん気になったら、えー、ぜひこのマンコ、えー、マンコ公園に来てみてください。まあ、沖縄の観光地とはちょっと言えないんですけれども名前がインパクトあると思うのでぜひ来てみてくださいということで、えー、最後までご視聴いただきありがとうございました